ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என் பேர் யுவன் சங்கர் இது நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அந்த பிளானட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நான் மறக்காமல் கீழே அந்த ரெட் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே அந்த ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம சேனல்லேருந்து உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த பிளானட் கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அப்படின்ற ஒரு பிளானட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார் சிஸ்டமில் தான் இருக்குது அது ஒரு சோலார் சிஸ்டம் ஸோ அது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எர்த்தில் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் தள்ளியிருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் ஆயிரத்தி நானூறு ஒளியாண்டுகள் தள்ளி இருக்குது அந்த பிளானட் ஸோ அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ அங்கே போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு வருஷங்கள் ஆகும் லைட்டோட ஸ்பீடில் போனோம் அப்படின்னா இதுவே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஸ்பீடு அதாவது வயஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஸ்பீடில் போனோம் அப்படின்னா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் வருஷம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ எட்டாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் நம்மளால் பயணிக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ வருஷங்கள் வந்து நம்மளால் பயணிக்க முடியாது ஏன்னா அது அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளால் அவ்வளோ வருஷத்துக்கே பயணிக்க முடியாது ஸோ இப்போ அந்த அந்த பிளானட் வந்து அந்த அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் பற்றி நான் இப்போ வந்து சொல்லிடுறேன் கைஸ் ஸோ கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார் தான் இந்த பிளானட் வந்து சுற்றி வருது ஸோ மொத்தமாக இந்த ஸ்டார் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பிளானட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆறு பிளானட்ஸில் ஒரு பிளானட் தான் நம்போ கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி ஸோ அந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி வந்து அதோடய சூரியனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ்லேயே வந்து சுற்றி வருது சுற்றிடுது த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் டேஸில் சுற்றி வந்துடுது ஆனால் நம்ம ஏர்த்து நம்ம சன்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் சுற்றி வருது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம பிளானட்டுக்கும் அந்த பிளானட்டுக்கும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மொத்தம் பதினைந்து நாட்கள் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்மளால் வாழ முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க சத்தியமாக வாழ முடி முடியும் எவ்வளோனா நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வாழ முடியும் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஏன் ஏன்டா நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல மாட்டேன்ற அப்படின்னு கேட்பீங்க ஏன்னா அங்கே நம்ம பூமியை விட ரெண்டு மடங்கு கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்குது டூ எக்ஸ் ஹையர் கிராவிட்டி தென் ஆர் இயர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம பூமியை விட அந்த பிளானட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இரண்டு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு அதிகமான கிராவிட்டி அங்கே இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் அங்கே பிளானட்டுக்கு போய் லேண்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் திருப்பி ஸ்பேஸ்க்கு வர முடியாது நீங்கள் அங்கே தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சூரியன்லேருந்து ஹேபிட்டபிள் ஜோனில் இருந்துக்கிட்டு சுற்றிட்டுருக்கு ஸோ இந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை விட எட்டு மடங்கு பெருசு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம பூமியை விட எட்டு மடங்கு பெருசு ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பிக்கர் எயிட் எட்டு மடங்கு அப்படின்னு தமிழில் சொன்னோம்னா இங்கிலீஷில் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பிக்கர் தென் அரிய அர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம எர்த்தை விட இது எட்டு மடங்கு பெருசு ஸோ எட்டு மடங்கு பெருசாக இருக்கிறதுனால இந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே சுற்றிக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது தெரியல தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் இல்லாட்டி அதோட சூரியனை அதாவது கெப்லார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ அதோட ஹோஸ்ட் ஸ்டாரை சுற்றுறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸில் சுற்றிடும் முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு நாட்கள்லேயே சுற்றிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன் நம்ம சன்னோட ட்வின் ஸ்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம சன்னோட பிரதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்டர் பிரதர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டார் வந்து நம்ம சன்னை விட பழமையான ஸ்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு பில்லியன் வருஷம் பழமையான ஸ்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் வந்து நம்ம சன்னை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சன்னை விட அந்த ஸ்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூண
அந்த ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன் டைப் ஸ்டார் தான் நம்ம சன் எப்படி ஜி டைப் தானே ஜி ஜி ஸ்டார் ஜி டைப் ஸ்டார் தான் அந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாரும் ஸோ அந்த ஸ்டார் சிஸ்டமில் மொத்தம் சிக்ஸ் பிளானட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா சிக்ஸ் பிளானட்ஸில் ஒரு பிளானட் தான் இந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி ஸோ இது எப்படி இது இந்த பிளானட் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கண்டுபிடிச்சாங்க அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சாரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ இதுவும் நாசா தான் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஸ்பேஸில் வந்து மெதந்து மிதந்துட்டு இருக்கு நம்ம பூமிக்கு மேலே ஸோ மிதந்துட்டு இருக்கு அதுதான் வந்து படம் பிடிச்சிருக்கு இப்போ அந்த அந்த பிளானட் வந்து இந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டாரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிட்டு இருக்கும்போது லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டாரோட வெளிச்சம் வந்து இருட்டாயிருக்கு திடீர்னு ஸோ வெளிச்சதை மறைச்சதுனால அங்கே நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்குது ஆறு முறை மறைச்சிருக்கு ஸோ ஆறு முறை மறைச்சதுனால அங்கே ஆறு பிளானட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிளானட் வந்து மிக பெரியது நம்ம பூமியை விட அதுக்கப்புறம் அங்கே உயிரினங்கள் இப்போது வாழ்ந்துட்டு கூட இருக்கலாம் என்ற மாதிரி நாசா வந்து சொல்கிறாங்க மேபி எவால்வ் ஆகாமல் இருக்கலாம் எவால்வ் ஆகிருக்கலாம் எவல் எவல்யூஷன் ஆகிருக்கலாம் எவல்யூஷன் ஆகாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதை தவிர்க்க இதை தவிர்த்து அந்த பிளானட்டில் வந்து ஏலியன்ஸ் இருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க ஏலியன்ஸ் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம அளவுக்கு அட்வான்ஸாக இருப்பாங்களான்னு தெரியாது இருப்பாங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து விட பழமையான பிளானட் நம்ம எடுத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிளானட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நம்ம சோலார் சிஸ்டம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த சோ அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் வந்து உருவாயிடுச்சு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம சூரியன் உருவாகி இப்போது ஐநூறு கோடி வருஷம் ஆகுது அப்போ அந்த சூரியன் அந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டார் உருவாகி ஆறுநூறு கோடி வருஷம் ஆகுது ஸோ ஒரு ஒரு கோடி வருஷம் தான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பில்லியன் இயர்ஸ் நம்ம சன் உருவா உருவாகி ஒன் நம்ம சன் உருவாகிறதுக்கு ஒன் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆனால் இந்த ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெப்பம் ஒன் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது நம்ம சன்னோட வெப்பத்தையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் தாங்க முடியல இப்போ அந்த சூரியன் வந்து அந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ அந்த ஸ்டாரோட வெப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே மேபி இன்னும் கொஞ்சம் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம்லேயே கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி மட்டும்தான் ஹேபிடபிள் ஜோனில் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மற்ற எல்லாமே வாழ தகுதி இல்லாத கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு பிளானட் மட்டும்தான் நம்ம சோலர் சிஸ்டம் அதாவது அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம்லேயே கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அந்த பிளானட் மட்டும்தான் வாழ தகுதியான தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த பிளானட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கடல் இங்கே அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்கிறதே வந்து நாசா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுவும் கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் மிதந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஸ்பேஸில் நம்ம இடத்துக்கு மேலே ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்ஸ் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளானட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஐநூறு ஐநூறு கிரகங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அந்த டெலஸ்கோப்பில் ஸோ அந்த ஐநூறு கிரகங்களில் இதுவும் ஒரு பிளானட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பார்க்க அது வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் நம்ம ஏர்த்துலேருந்து தள்ளி இருக்குது ஸோ அதனால் பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது மாதிரி இந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டாரை வந்து நம்ம வெறும் கண்களால் நம்ம பூமியிலேருந்தே பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க சத்தியமாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா சூரியன் போல் சூரியனுக்கு சூரியன் மாதிரியான ஒரு நட்சத்திரம் சூரியனோட வகை தான் அந்த நட்சத்திரம் அதனால் அந்த ஸ்டார் அந்த ஸ்டாரோட வெளிச்சம் வந்து இவ்வளோ தூரம் வராது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதாவது நிறைய கான்ஸ்பிராசி தியரிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளானட்லேருந்து தான் யூஎஃப்ஓஸ்லாம் இங்கே வருது அந்த பிளானட்லேருந்து தான் இந்த பிளாக் நைட் சேட்டலைட் கூட வந்திருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு தியரி இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அப்படி வந்திருந்தால் ஏன் இன்னும் ஏலியன்ஸ் நம்மளை வந்து மீட் பண்ணலன்ற மாதிரிலாம் தி கான்ஸ்பிராசி தியரிஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேல் பரப்பு ஃபுல்லாகவே வெப்பம் ஒரு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே அந்த சூரியன் அ
இந்த பிளானட்டில் நம்ம எர்த்தில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த கெப்லார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி பிளானட்டில் அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த பிளானட்டுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு கே கேட்பீங்க சத்தியமாக நம்ம எர்த் மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது அப்படின்றத ஆன்சர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு வாழ தகுதி உள்ள பிளானட் ஸோ இப்போ அந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படின்னு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அந்த சூரியன் கெப்லார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ அந்த ஸ்டார்லேருந்து ரேடியேஷன் சோலார் ரேடியேஷன் வெளியில் வரும் விடும் ஸோ அந்த சோலார் ரேடியேஷன் நேர் நேரடியாக தாக்கும் அந்த பிளானட்டை ஸோ அப்படி தாக்குறதுனால அந்த பிளானட் வந்து வருஷத்துக்கு ஐ ஐவை நோக்கி ஐவை சந்திச்சுட்டே இருக்கும் அதோடய அட்மாஸ்ஃபியர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அங்கே உங்களால் எர்த்தில் வாழ்கிற மாதிரி ஒரே கிளைமேட்டில் வாழ முடியாது ஒரே சூழ்நிலையில் வாழ முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற அந்த சோலார் ரேடியேஷன் சோலார் ஃப்ளேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரேடியேஷன் வந்து அடிக்கடி தாக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி பிளானட்டை தாக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா ஆறு பிளானட்ஸுமே தாக்கும் அப்படி தாக்கும்போது நம்ம அந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அந்த பிளானட்டையும் வந்து தாக்கும் அப்படி தாக்குறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளானட்டோட நான் அந்த பிளானட் அழிகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அழியோன்னா ஃபுல்லாக அழியாது அந்த மேல் பரப்பு அட்மாஸ்ஃபியர் பிரேக் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அட்மா சைஸ் கம்மியாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே தண்ணி வ வற்றி போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அங்கே ஒரு ம அங்கே ஒரு ஓஷன் இல்லை வாட்டர் வாட்டர் அங்கே இருந்தது அப்படின்னா அது ஆவியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் அங்கே வாழ முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க அங்கே சத்தியமாக மனுஷனால் வாழ முடியாது நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸால் அங்கே வாழவே முடியாது ஆனால் அங்கே அந்த பிளானட்டோட சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே உயிரினங்கள் உருவாகி இருக்கலாம் வாழ்ந்துட்டு கூட இருக்கலாம் எவால்வை கூட இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஏலியன்ஸ் மேபி அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் அந்த பிளானட் கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி பிளானட்டோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாகி இருக்கலாம் இல்லை இந்த வரும் காலத்தில் கூட உருவாகலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ நான் என்ன போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் பற்றி போடுறதா இருக்கேன் இல்லாட்டி இன்னொரு ஒரு டாபிக் இருக்குது அது என்ன டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா லையர்ஸ் பேரடாக்ஸ் ஸோ அந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் பேசுவோம் இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக பேசுவேன் கவலைப்படாதீங்க அதுக்கான கண்டென்ட்ஸ் நான் வந்து இன்றைக்கி நைட் நான் வந்து ரெடி பண்ணுவேன் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அது அதை பற்றின ஒரு டாபிக் நான் கண்டிப்பாக பேசுவேன் ஸோ இந்த பிளானட்டை பற்றி நீங்கள் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் ஸோ கெப்லார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி நீங்கள் போ கெப்லார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி பிளானட்டுக்கு நீங்கள் போவீங்களா போக மாட்டீங்களான்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போதிக்கு நம்மளால் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சு நம்மளால் அங்கே போக முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்குது நம்ம எர்த்துலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஒளியாண்டுகள் தள்ளி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பக்கத்தில் ப்ராக்சிமா பி அப்படின்னு ஒரு பிளானட் இருக்குதுன்னு சொல்ல இல்லையா ப்ராக்சிமா சென்டாரி அப்படின்னு ஒரு வெப் ஒரு ரெட் வார்ஃப் ஸ்டாரை ஒரு பிளானட் வந்து சுற்றி வருது ப்ராக்சிமா பி அதுவும் ஹேபிட்டபிள் ஜோன்லேருந்து தான் சுற்றி வருது ஸோ அந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அது வந்து ஃபோர் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்குது ஸோ அங்கே போகிறதுக்கே லைட்டோட ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா நாலு வருஷத்தில் போயிடலாம் இல்லாட்டி நம்ம நார்மல் ஸ்பீடில் இல்லை வயஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஸ்பீடில் போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சாயிரம் வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கெப்லார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பிக்கு பி பிளானட்டுக்கு கெப்லார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி பிளானட்டுக்கு வயஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் போனோம் அப்படின்னா லைட்டோட ஸ்பீடில் போனால் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல லைட்டோட ஸ்பீடில் போனால் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகும் இதுவே நம்ம வயஜ வயஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோட ஸ்பீடில் போனோம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஃபி ஃபை ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போனோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எட்டாயிரம் வருஷம் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வரைக்கும் மனித இனம் இருக்காது ஸோ காய்ஸ் இந்த பிளானட்டை பற்றி நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த
உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் ஃபோனுக்கு தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பே பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு உங்களை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் சந்திக்கிறேன் சைனிங் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் தமிழ்